ముందస్తు ఎన్నికలు కేసీఆర్ గారు అనౌన్స్ చేయగానే మీరు ఓఎస్డిగా రిజైన్ చేశారు ఎందుకు అంటే నేను ముఖ్యమంత్రి గారు వెంట ఉంటుంటాను చాలాసార్లు వెంట ఉంటున్నప్పుడు నేను ఉద్యోగిగా ఉండి ఆయన వెంట ఉంటే ఆ సభల మీద నేను కనిపిస్తే నిబంధనావళికి విరుద్ధంగా ఉంటుంది ఎన్నికల నిబంధనావళికి కనుక ఆ సమస్య ఉత్పన్నం కాకూడదని నేను ఆ ఓఎస్డికి రాజీనామా చేశాను కానీ అది త్యాగమే కదండి ఒక రకంగా చూస్తే అంటే ఒక ఉద్యోగం ఒక ఉన్నత పొజిషన్ అది గవర్నమెంట్లో ఓఎస్డి అంటే ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ పొజిషన్ ఒకటే నేను ఉద్యమకాలం నుంచి దీంట్లో ఒక నిమగ్నమైపోయాను లీనమైపోయి ఉన్నాను ఉద్యమాన్ని తర్వాత సరే ఆయనకు నేను దగ్గరయ్యాను దగ్గరైన తర్వాత నాకు ఇంకా ఇవన్నీ కూడా చాలా పెద్ద విషయాలుగా నాకు అనిపించడం లేదు ఆయన దగ్గరగా ఉంటున్నానన్న ఉద్యోగంలో ఉండి దగ్గరగా ఉన్నానా ఉద్యోగంలో లేక దగ్గరగా ఉన్నానా అనేది పెద్ద విషయం కాదని అనిపిస్తుంది అంటే ఎప్పుడు కూడా నాకు ఎందుకు అంటే నా వ్యక్తిగతంగా నా ఎదుగుదల లేదా నాకు ఒక పొజిషన్ వీటి పట్ల కొంచెం నాకు ఆ సోయి తక్కువ నేను అంటే ఆ స్పృహ నాకు తక్కువే మొదటి నుంచి కూడా దాని గురించి నేను అంత సీరియస్గా ఎప్పుడు పట్టించుకోలేదు ఆలోచించుకోలేదు ఒకటి మాత్రం సంతోషం ఏంటంటే ఉద్యమంలో ఒక ప్రభావపూరితమైన పాత్ర నిర్వహించాము నేను పాటలు పాడుతుంటే ఆ ప్రజల నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ గొప్ప స్పందన వాళ్ళ కళ్ళల్లో కదలాడిన ఆ ఉద్వేగాలు వాళ్ళు ఇప్పటికీ నన్ను ప్రేమగా చూసేటువంటి తీరు వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి గౌరవం చరిత్రలో వెనక్కి తిరిగి చూస్తే ఓ చాలా సార్థకంగా గడిపాం జీవితం అనేటువంటి ఆ సంతృప్తి ఇవి నన్ను ఇప్పటికీ నడిపిస్తున్నాయి నేను ఇప్పటికి కూడా కోరుకునేది ఏమిటంటే రావి శాస్త్రి గారు ఒక మాట అన్నారు మంచికి చెడ్డు మంచికి చెడ్డ చేయకుండా చెడ్డకి మంచి చేయకుండా ఉంటే చాలు అని రావి శాస్త్రి గారు అన్నట్టు అట్లా జీవించాలన్నదే కోరిక ఉంది తప్ప ఏదో ఈ పొజిషన్లు ఆ పొజిషన్లు ఇంకేదో పొందాలి ఇంకేదో చేయాలని రాజకీయ సంబంధ రాజకీయ పార్టీలు అయినాసరికి చాలా సమస్యలు ఉంటాయి వాతావరణం సిస్టమ్ దీంట్లో ఉంటాయి వీటన్నిటితో నాకు కూడా చాలాసార్లు కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి జరుగుతున్నాయి అన్నిటి పట్ల నాకు అంగీకారం ఉందని కాదు నాకు నాకు అంగీకారం లేని అంశాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి బాధపడ్డ అంశాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి కానీ వీటన్నిటి నుంచి ఆయన చూసినప్పుడు ఏంటంటే నాకు మిగతా నాయకులతో చూసినప్పుడు ఆయనలో ఉండేటువంటి మానవీయత కానివ్వండి ఆయనకు ఉండేటువంటి అవగాహన కానివ్వండి జయశంకర్ గారు ఎప్పుడు చెప్పేవారు నేను తెలంగాణ గురించి చెప్తే ఇంత లోతుగా అర్థం చేసుకున్న నాయకుడు ఇంకెవరు లేరు అని ఆ పట్టింపు కన్సర్న్ దాని గురించి తెలుసుకోవాలనేటువంటి తపన దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనేటువంటి తపన ఎవరో పేదల విషయంలో వాళ్ళలో వికాసం వస్తే దానికి ఎగ్జైట్ అయిపోయి ప్రతినిత్యం దాన్ని తలుచుకుంటాడు ఆయన ఓ ఇది ఇట్లా జరిగింది కదా వాళ్ళు ఇట్లా ఆనందపడుతున్నారు కదా అమ్మాయి వాళ్ళకి ఈ ఊరట వచ్చింది కానీ సంతృప్తి చెందుతుంటాడు అది చూసినప్పుడు అనిపిస్తుంది సో ఈ మానవీయత కలిగిన ఈ జ్ఞానం ఉన్నటువంటి ఈ ఈ పరిణతి ఉన్నటువంటి నాయకుడు అవసరం తెలంగాణకి ఇంకా అవసరం ఓకే ఆయన అవసరం ఇవాళ చారిత్రక అవసరం అండి సో ఆయనతో పాటు నీడ్స్ కేసీఆర్ సో మీరు ఆయనతో పాటు ఎన్నికల ప్రచారంలో వెళ్ళినప్పుడల్లా వెళ్తున్నప్పుడల్లా మీరు ఏం గమనించారు ప్రజల నుంచి స్పందన ఎలా ఉంది ఈసారి ఎన్నికలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి ఏంటి కేసీఆర్ ఏం చేసినా తెలంగాణ కోసం చేస్తాడు అనేది ఒకటి కేసీఆర్ తెలంగాణకు మంచి చేస్తాడు తప్పకుండా రానున్న రోజులు మంచి ఉంటాయి కేసీఆర్ అన్యాయం చేయడు కేసీఆర్ కేవలం తన వ్యక్తిగత ఆకాంక్షలు క్షుద్రమైన వాంఛలకు లోబడి ఉండడు డెఫినెట్గా విశాల దృపథంతో ఆలోచిస్తాడు అనే విశ్వాసం ప్రజల్లో ఉంది చిన్న చిన్న కన్ఫ్యూషన్స్ ఎవరిలో వస్తున్నాయంటే ఈ సెమీ ఇంటలెక్చువల్ ఏదో ఈ కాయగూరకు కూడా సంఘాలు అంటారు అట్లా ఏదో రసబండల దగ్గర కూర్చొని మాట్లాడి ఏదో టీవీ చేత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయే ఈ సెక్షన్ ఒకటి ఉంటుందండి ఈ సెక్షన్కి రియలిస్టిక్ అప్రోచ్ అనేది ఉండదు వాళ్ళదైన ఒక ఉటోపియన్ దాంట్లో వాళ్ళు ఉంటుంటారు చాలాసార్లు స్వీయ మానసిక ధోరణి ఉంటుంది వీటిలోంచి వచ్చేటువంటి విమర్శ ఉంటాయి చాలా పెద్ద ఆదర్శాలు మాట్లాడతాం కానీ ఆ ఆదర్శాలకు తగిన వాతావరణం కూడా ఉండాలి కదా గాంధీజీ లాంటి వాడు కూడా చాలాసార్లు రాజీ పడాల్సి వచ్చింది చాలాసార్లు మార్చుకోవాల్సి వచ్చింది పంత ఎందుకంటే అది సోషల్ రియాలిటీ వాటిని బట్టి కూడా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది కనుక ఇవన్నీ తెలియని వాళ్ళు సిస్టమ్ లోతు కృపాతులు ఇవన్నీ తెలియని వాళ్ళు ఏవేవో విమర్శలు కొంత బయాజ్డ్ చాలా మంది బట్ అవి నష్టం కలిగించి అవి ఓట్లుగా మారవా దాని వ్యతిరేక దాని శాతం తక్కువ అండి మేము ఈ మేలు పొందినాం మాకు ఈ ఊరట వచ్చింది మేము మేము కృతజ్ఞతతో ఉన్నాం అనే ప్రజలు ఎక్కువ మందికి అనిపిస్తుంది